এসিজি খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস আমাদের মেডিকেল লাইফের জন্য এটা যে কোনো লেভেলের ডক্টরের জন্য মেডিকেল স্টুডেন্টের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট কেউ হয়তো বলতে পারে যে আমি তো গাইনিতে ক্যারিয়ার করব বা আমি তো সার্জারিতে ক্যারিয়ার করব তাহলে আমার এসিজি কেন প্রয়োজন তাদের জন্য উত্তর হলো যে তাদের জন্য অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট কারণ ধরেন আপনি একটা অপারেশন করছেন অপারেশনের টেবিলের মধ্যে পেশেন্টের অনেক বেশি হার্ট রেট বেড়ে যাচ্ছে বা চেস্ট পেইন হচ্ছে সাথে সাথে একটা ইসিজি করলেন তো ওই সময় যদি আপনার ইসিজি নলেজটা ভালো না থাকে তাহলে দেখা যাবে যে আপনি কোনো ডিসিশন নিতে পারবেন না যে কি করবেন এখন বা আপনি ধরেন একটা উপজেলার ডক্টর তো উপজেলার ডক্টর আপনি ওখানে আছেন যেখানে ইসিজি রিপোর্ট করার মতো কেউ নেই সো ইসিজি আপনাকে কিন্তু তখন ইন্টারপিট করা শিখতে হবে ওই সময় কিন্তু আপনি কাউকে হেল্প নিতে পারবেন না হ্যাঁ হতে পারে আপনি যদি ছবি তুলে কাউকে পাঠান এক্সপার্ট কাউকে কিন্তু সেটা সময় সাপেক্ষ ব্যাপার অ্যাট দ্য সেম টাইম আপনার জন্য ডিসরেসপেক্টফুল এবং পেশেন্ট পার্টিও মনে করবে যে আপনি তেমন কিছু জানেন না সো এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট যে কোনো ডিসিপ্লিনে ডক্টরের জন্য মেডিকেল স্টুডেন্টের জন্য দরকার কারণ তাদের পাশ করতে হবে অনেক সময় মেডিকেল স্টুডেন্টরা বাড়িতে যায় বাড়িতে গিয়ে অনেক সময় সিজি নিয়ে আসে বা যে কোনো ডক্টর যখন গ্রামে বাড়ি গেল সে যদি একটা তার আত্মীয় ইসিজি নিয়ে আসবে তো ইসিজিটা দেখে যদি তুমি যদি ইসিজিটা যদি রিড করতে না পারো তোমার জন্য কিন্তু এটা কিন্তু লজ্জাকর বিষয় হয়ে যাবে এই জন্য ইসিজিটা খুবই ইম্পর্টেন্ট তো এই ইসিজির ক্ষেত্রে আমি বলবো প্রথমে যে আমরা যদি যে কোনো ইসিজি ক্ষেত্রে আমরা যদি কোনো কিছু নাও জানি একদম ইসিজি ক্ষেত্রে টোটালি ব্ল্যাঙ্ক সেও কিন্তু প্রায় নাইনটি পার্সেন্ট ক্ষেত্রে কারেক্ট অ্যান্সার করতে পারবে কারণ কি কারণ হচ্ছে নাইনটি পার্সেন্ট ইসিজি থাকে হচ্ছে নর্মাল একদমই নর্মাল তো তুমি যদি একটা কাজ করো যদি যে কোনো ইসিজি তুমি এখন বলে দাও যে নর্মাল 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 সব নর্মাল নর্মাল তাহলে কিন্তু নাইনটি পার্সেন্ট ক্ষেত্রে তুমি কারেক্ট কারণ হলো যে নাইনটি পার্সেন্ট ইসিজি থাকে হচ্ছে হলো একদম নর্মাল থাকে বাকি টেন পার্সেন্ট ইসিজি হচ্ছে হলো এর মধ্যে অ্যাবনর্মালিটি থাকে সো সেই বাকি টেন পার্সেন্ট ইসিজি জানার জন্যই আসলে আসলে আমাদের এই কোর্সে আসা বা আমাদের এই ইসিজি নিয়ে পড়াশোনা করা তো সেই বাকি টেন পার্সেন্ট জন্যই আমাদের এই কষ্টগুলো করতে হবে এখন থেকে তো আস্তে আস্তে আমরা এখন শুরু করি তো প্রথমেই জানি যে আমরা যে একটা ইসিজি আমরা কিভাবে করি তোমরা হয়তো যারা মেডিকেল স্টুডেন্ট আসো বা যারা ইন্টার্ন আসো তারা হয়তো দেখে থাকবে যে একটা রোগী এভাবে শুয়ে থাকে তো তার বডিতে অনেকগুলো এরকম তার লাগানো হয় তাই না দেখেছো না তোমরা এরকম ইসিজি করার সময় দেখেছো কেউ এই পর্যন্ত মেডিকেল স্টুডেন্ট যারা আসো দেখো নি কেউ এরকম ইসিজি করতে ওয়ার্ডে কথা বলো কেউ কথা না বলে বুঝবো কি হবে তোমরা শুনছো কিনা হ্যাঁ ভাইয়া দেখেছি হুম তাহলে এরকম কিন্তু দেখা যায় ওয়ার্ডের মধ্যে এরকম ইসিজি করতে থাকে তাই না অনেকগুলো দেখা যায় তার এরকম বুকের মধ্যে অ্যাটাচ করা থাকে পায়ের মধ্যে হাতের মধ্যে অ্যাটাচ করা থাকে এবং আলটিমেটলি দেখা যায় এই তারগুলো কি করে একটা একটা মেশিনের মধ্যে প্রবেশ করে তাই না এটা একটা ওয়ান টাইপ অফ গ্যালভানোমিটারের মধ্যে প্রবেশ করে এবং এই মেশিনের মধ্যে দিয়ে একটা ধরনের এরকম একটা পেপার বের হয়ে আসে সেই পেপারটাই কিন্তু ছিঁড়ে দিয়ে তোমার কাছে দিবে টেকনিশিয়ান যে থাকবে বা তুমি যদি ইসিজি নিজের হাতে করো তোমাকে এই পেপারটা তোমাকে এডিট করতে হবে ঠিক আছে তাহলে দেখো এখানে একটা খেয়াল করে দেখো পেশেন্টের পজিশনটা দেখো সে কিন্তু টোটালি ফ্ল্যাট না একটু উঁচু হয়ে আছে তো এটাই করা উচিত ইসিজি করার সময় আচ্ছা তাহলে এখন আমরা জানবো যে তোমরা যে ইসিজি পেপারটা তোমাকে যে হাতে দিবে যখন তখন দেখবে যে এই টাইপের একটা পেপার তোমার হাতে দিবে এরকম ছোট ছোট কিছু ঘর থাকে এবং অনেকগুলো ছোট ঘর মিলে কিন্তু একটা বড় ঘরের মতো হয় তাহলে এই যে গ্রাফ পেপারটা তোমরা যারা স্কুল কলেজে অনেক সময় গ্রাফের কিন্তু আমাদের অনেক কিছু করতে হয়েছিল তো সেই গ্রাফ পেপারের মতো এরকম একটা ইসিজি পেপার থাকবে এবং এখানে দেখবো অনেক হিজি বিজি অনেক দাগ দাগ অনেক কিছু থাকবে যেটা কি আমরা আসলে ইসিজির যেটা আমরা দেখি আর কি মেনলি তাহলে এই যে একটা গ্রাফ পেপার এই গ্রাফ পেপারের দুটো অ্যাক্সিস থাকে একটা থাকে এক্স অ্যাক্সিস যেটা যেটা থাকে হরাইজেন্টাল এবং একটা থাকে ওয়াই অ্যাক্সিস যেটা ভার্টিক্যাল থাকে এক্স অ্যাক্সিসটা মেনলি নির্দেশ করা হচ্ছিল টাইম এবং ওয়াই অ্যাক্সিসটা নির্দেশ করে হলো তার অ্যাম্পলিচিউড নির্দেশ করে যেটা মিলি ভোল্টে প্রকাশ করা হয় তো প্রত্যেকটা ছোট ঘর মনে রাখবে এটা ওয়ান মিলিমিটার করে তার প্রস্ত এবং দৈর্ঘ্য তাহলে এগুলো যেহেতু স্কোয়ার শেপ সো প্রত্যেকটাই কিন্তু একটা ওয়ান মিলিমিটার স্কোয়ার থাকবে এবং প্রত্যেকটা পাঁচটা ঘর মিলে আমরা একটা 
পাঁচটা ছোট ছোট ঘর মিলে আমরা একটা বড় একটা পাঁচ ঘর তৈরি হয় খেয়াল করো দেখো এখানে যেটা বড় ঘর দেখা যাচ্ছে এই বড় ঘরের মধ্যে কিন্তু ছোট ছোট মোট পাঁচটা ঘর আছে এ পাশেও পাঁচটা আছে আবার এ পাশেও পাঁচটা আছে ঠিক আছে তাহলে প্রথমে যেটা বলছিলাম যে এক্স অ্যাক্সিস এটা আমাদের ইন্ডিকেট করে এটা হলো কি স্পিডে এই পেপারটা বের হবে তো প্রত্যেকটা ইসিজির একটা স্ট্যান্ডার্ড একটা মান আছে সেই স্ট্যান্ডার্ড মানে থেকে যদি আমরা কম বেশি করে ফেলি তাহলে দেখা যাবে যে আমাদের ইসিজি রিড করতে প্রবলেম হচ্ছে তো স্ট্যান্ডার্ড মানটা আমাদের জানতে হবে যে এই ইসিজি পেপারটা কত স্পিডে সে মিটার থেকে বের হয়ে আসবে এটা স্ট্যান্ডার্ড মান হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ মিলিমিটার পার সেকেন্ড তার টোয়েন্টি ফাইভ প্রতি সেকেন্ডে টোয়েন্টি ফাইভ মিলিমিটার করে সে বের হয়ে আসবে এটা হচ্ছিল স্ট্যান্ডার্ড আর ভোল্টেজের ক্ষেত্রে স্ট্যান্ডার্ড হলো যে আমরা এখানে টেন মিলি ভোল্টে আমরা সরি ওয়ান মিলি ভোল্টে আমরা তাকে ইসিজিটা করব এই দেখো প্রত্যেকটা ঘর যদি আমরা দুইটা বড় ঘর চিন্তা করি এটা হচ্ছিল টেন মিলিমিটার এটা ওয়ান ওয়ান মিলি ভোল্টকে নির্দেশ করে তোমরা খেয়াল করে দেখবা ইসিজি পেপারের মধ্যে একদম বাম পাশে এই টাইপের একটা চিহ্ন থাকে একটা এরকম কালো একটা ঘরের একটা চিহ্ন থাকে যদি এটা দুইটা ঘর মিলে হয় দুইটা বড় ঘর তাহলে বুঝবা যে এটা হচ্ছে একটা স্ট্যান্ডার্ড ইসিজি অনেক সময় যদি ছোট হয় খেয়াল করে দেখো এটা কিন্তু দুইটা বড় ঘর এই একটা বড় ঘর এই একটা বড় ঘর তাহলে এই দুটো বড় ঘর মিলে একটা কালো রঙের একটা চিহ্ন দেওয়া আছে তাহলে এটা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড যদি এর চাইতে কম হয় অর্ধেক হয় খেয়াল করে দেখো এইখানে এটা কিন্তু ছোট এখানে ফাইভ মিলিমিটার পর্যন্ত নেওয়া হয়েছে বা পয়েন্ট ফাইভ মিলি ভোল্ট তাহলে এটাকে বলে আমরা স্ট্যান্ডার্ড বলবো না সো এই টাইপের ভোল্টেজ দিয়ে মানে কম ভোল্টেজ দিয়ে যদি আমি ইসিজি করি তাহলে দেখা যাবে যে ইসিজি লিডগুলো খুব ছোট ছোট দেখা যাচ্ছে ঠিক আছে দেখে মনে হবে যেন এটা একটা লো ভোল্টেজ ইসিজি কিন্তু আলটিমেটলি তার কিছু নর্মাল ছিল অনেক সময় দেখা যায় যে ওই গ্রামের দিকে বা উপজেলার দিকে ওই কালি খরচ কমানোর জন্য অনেক সময় দেখা যায় যে এই ক্লিনিকের মালিকরা কি করে এরকম ভোল্টেজ কমায় রাখে ইচ্ছা করে যাতে বেশি কালি না ফোরায় তো তুমি যদি কখনো দেখো যে এরকম লো এরকম ভোল্টেজটা অর্ধেক দেওয়া আছে তাকে বলতে হবে টেকনিশিয়ানকে ডেকে যে আপনার ভোল্টেজটা বাড়াইতে হবে বাড়িয়ে কিন্তু আবার টেনে বেশি নেওয়া যাবে না যদি টেনে বেশি নিয়ে ফেলো তাহলে দেখা যাবে নর্মাল ইসিজিটাকে তোমাকে হাইপারট্রফি মনে হবে মানে অনেক বড় বড় মনে হবে সো ইসিজি কর ইসিজি পেপার রিড করার আগে আমাদেরকে দেখে নিতে হবে তার ভোল্টেজটা কত আছে এবং পেপার স্পিডটা কত আছে খেয়াল করে দেখো এটা একটা একটা নর্মাল ইসিজি খেয়াল করে দেখো এইখানে বাম পাশে দেখো এটা হচ্ছে হলো ভোল্টেজ নির্দেশ করছে তাহলে এখানে কয় ঘর আসছে বলো তো একজন একজন বলো কথা বলতে হবে কথা না বলে তো হ্যাঁ টেন মিলি ভোল্ট খেয়াল করে দেখো এখানে দেখো দুইটা বড় ঘর দেওয়া আছে তো এইটা এখানে খেয়াল করে দেখো এখানে কটা আসছে এখানে स्टैंडार्ड मन होल्टेजा कम दे सब गीड देखो একদম ছোট ছোট হয়ে আসে একই মানুষের ইসিজি এটা এখানে প্রথমে এই ফাইভ মিলিম ভোল্ট দিয়ে করা হয়েছিল তখন সবগুলো ইসিজি লিডগুলো দেখে ছোট ছোট মনে হচ্ছিল একদম লো ভোল্টেজ মনে হচ্ছিল আর এরপরে যখন ভোল্টেজটা বাড়ানো হলো টেন করা হলো তখন দেখা গেলো তার লিডগুলো নর্মাল চলে আসছে তো এই কথাগুলো বলার উদ্দেশ্য হলো যে একদম কম ভোল্টেজ যদি আমরা দেই তখন নর্মাল ইসিজিটাকেও আমাদের মনে হবে এটা একটা লো ভোল্টেজ ইসিজি ঠিক আছে আবার যদি আমরা বেশি দিয়ে ফেলি ভোল্টেজটা নর্মাল ইসিজি কি আমার মনে হবে এটা হাইপারট্রফি ইসিজি ওকে সো এই জন্য আমাদের হলো এই ভোল্টেজগুলো জানানো দরকার এবং তোমরা প্রথমেই যখন একটা ইসিজি রিড করা শুরু করবা তখন অবশ্যই এই ভোল্টেজটা আমাদেরকে এবং ভোল্টেজ এবং পেপার স্পিডটা আমাদেরকে আগে দেখে নিতে হবে যে ঠিক আছে কিনা যদি ঠিক না থাকে তাহলে কারেকশন করতে হবে এখন মনে করো যে আমরা যে তার ভোল্টেজটা দেখলাম এবং পেপার স্পিডটা দেখলাম এটা স্ট্যান্ডার্ডে আছে এখন স্ট্যান্ডার্ডে থাকা অবস্থায় যদি তার এই তার লিডগুলো যদি ছোট ছোট মনে হয় তাহলে সেটাকে আমরা বলবো লো ভোল্টেজ ইসিজি তো লো ভোল্টেজ ইসিজি কোন কোন কন্ডিশনে পাওয়া যায় তার মানে তার স্ট্যান্ডার্ডে ইসিজি আমরা করেছি কিন্তু তারপরও আমরা ছোট ছোট লিড পাচ্ছি বা ছোট ছোট তার তার ওয়েবগুলো ছোট ছোট পাচ্ছি তাহলে এক্ষেত্রে যদি পেশেন্ট যদি খুব অবেজ হয় যদি পেরিকার্ডেল ইফিউশন থাকে হার্টের চারদিকে পানি হয়ে আছে তাহলে দেখা যাবে তার কারেন্টটা ঠিক মতো পাস করবে না সেক্ষেত্রেও আমাদের লিডগুলো অনেক ছোট ছোট মনে হবে এছাড়াও কর্নিক কনস্ট্রাকটিভ পেরিকার্ডাইটিস মিক্সিডিমা ইম্ফাইসিমা হাইপোথার্মিয়া 
এইসব কন্ডিশনও দেখা যাবে যে নরমাল স্ট্যান্ডার্ড ইসিজি কিন্তু তার ভোল্টেজটা কম হচ্ছে ওকে আচ্ছা তাহলে এখন আমরা ইসিজি লিড সম্বন্ধে জানবো যে ইসিজি লিড গুলো আমরা কোথায় কোথায় বসাবো কি কি ধরনের লিড আমরা বসাই ইউজুয়ালি খেয়াল করে দেখবা যে রোগীর আমরা বুকের মধ্যে কিছু লিড বসাই এবং তার হাতের মধ্যে কিছু লিড বসাই বুকের মধ্যে যে লিড গুলো বসাই আমরা সেগুলোকে আমরা বলি চেস্ট লিড আর যেগুলো আমরা হাতের মধ্যে বসাই বা পায়ে বসাই সেগুলোকে আমরা বলি লিম লিড ওকে তাহলে চেস্ট লিড থাকে হলো মোট হলো ছয়টা এবং লিম লিড থাকে হচ্ছে হলো মোট ছয়টা যার মধ্যে তিনটার হচ্ছে হলো বাস্তব তার অ্যাপিয়ারেন্স আছে এবং তিনটা লিডের বাস্তব অ্যাপিয়ারেন্স নাই তাহলে তিনটা যে লিম লিড তো লিম নাম শুনে বোঝা যাচ্ছে লিম্বের দিতে হবে তার মানে হচ্ছে হলো আমরা একটা ডান হাতে দিব বাম হাতে দিব এবং বাম পায়ে দিব ঠিক আছে তাহলে এইভাবে তিন জায়গায় আমরা বসাবো ডান পায়েও আমরা দেই যেটাকে আমরা বলি নিউট্রাল বলি একটা নিউট্রাল লিড আমরা ডান পায়েও দিব কিন্তু মেনলি আমাদের লিড গুলো দিব হচ্ছে হলো ডান হাত বাম হাত এবং বাম পা এখন কেউ প্রশ্ন করতে পারে যে কারো যদি হাত কাটা থাকে তখন কি করব কেউ বলো দেখি যদি কারো হাত কাটা থাকে তখন কি করব ধরো তার এখানে হাত কাটা বলো বলো মাইক অন করে বলো ধরো এই ব্যক্তির হাত কাটা এখানে তখন কি করব पढ़ाशुना कर তো যখন কারেন্ট পাস হবে তখন দেখা যাবে যে এই তিনটা পজিশনের ক্ষেত্রে আমাদের একটা ভেক্টর তৈরি হবে তো সেই ভেক্টর গুলো নিয়ে আমরা তিনটা আবার লিড তৈরি হবে যেটা কোনো বাস্তব অ্যাপিয়ারেন্স নাই আমরা সামনে দেখব তা প্রথমে আসি যে তাহলে আমরা লিম লিড গুলো দেখে ফেললাম কোথায় কোথায় বসাবো আর চেস্ট লিড গুলো কোথায় বসাবো খেয়াল করে দেখো এটা হচ্ছে চেস্ট লিডের পজিশন গুলো তো এখানে ভি ওয়ান থেকে শুরু করে ভি সিক্স পর্যন্ত ভি ওয়ানটা বসাবো আমার হলো রাইট সাইডে ফোর্থ ইন্টারকোশাল স্পেসে একদম মেনোব্রিয়াম স্টার নিজে তার ঠিক একদম ল্যাটারালি আমরা এখানে বসাবো ভি টু টা বসাবো ফোর্থ ইন্টারকোশাল স্পেস বাট বাম দিকে আচ্ছা আচ্ছা সবাই একটু মিউট একটু মিউট করলে ভালো হয় মিউট করে ফেলো কথা বলার সময় শুধুমাত্র আনমিউট করে কথা বলবে আচ্ছা তাহলে বলছিলাম যে ভি ওয়ানটা বসাবো রাইট সাইডের ফোর্থ ইন্টারকোশাল স্পেসে একদম স্টার নামের ঠিক ল্যাটারাল পজিশনে ভি টু টা বসাবো হলো লেফট সাইডের ফোর্থ ইন্টারকোশাল স্পেসে স্টার নামে ল্যাটারাল পজিশনে বাম সাইডে আর কি আর ভি ফোরটা বসাবো হলো আমাদের এই যে ক্লাভিকল যদি আমরা একটা ইমাজিনের লাইনটা নি মাঝ বরাবর সেই মাঝ বরাবর আমরা এই তার হচ্ছে হলো ইন্টারকোশাল ফিফথ ইন্টারকোশাল স্পেসে বা ফোর্থ ইন্টারকোশাল স্পেসে বসালো সমস্যা নেই তাহলে আমরা এখানে বসাবো মেনলি ফিফথ ইন্টারকোশাল স্পেসে আমরা বসাই তাহলে কি বললাম ভি ওয়ান ভি টু এবং ভি ফোর ভি ফোর এবং ভি টু এই দুটার মাঝখানে আমরা বসাবো হলো ভি থ্রি কোনো এক্সাক্ট কোনো পজিশন নাই জাস্ট এই দুটার মাঝখানে আমরা ভি থ্রি বসাবো অ্যান্টিরিয়র এক্সিলারি লাইন যেটা সেই অ্যান্টিরিয়র এক্সিলারি লাইন বরাবর আমরা বসাবো ভি ফাইভ ফিফথ ইন্টারকোশাল স্পেসে আর মিড এক্সিলারি লাইন বরাবর আমরা ভি সিক্স বসাবো ঠিক আছে তাহলে এইভাবে কিন্তু আমাদের পজিশন ঠিক করতে হবে অনেক সময় যারা টেকনিশিয়ান যারা ইসিজি করে তারা ঠিক মতো এই পজিশনগুলো বসাতে পারেন না যে কারণে দেখা যায় যে অনেক সময় ভুল রিপোর্ট আসতে পারে সো আমাদের যদি আমরা এরকমভাবে কনসার্ন থাকি বা টেকনিশিয়ানকে আমরা শিখিয়ে দিতে পারি যে আপনারা এখানে এখানে বসাবেন কারণ আপনি যে ক্লিনিকে কাজ করবেন কাজ করেন বা যেখানে কাজ করো তোমরা সেখানে যদি টেকনিশিয়াল ভুল করে তো তোমার দায়িত্ব হলো সেই পজিশনটা ঠিক মতো দেখিয়ে দেওয়া ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে এখন এগুলো আমরা যে আমরা যে লিড গুলো বসালাম এই যে লিড ওয়ান টু থ্রি বলো লিড ওয়ান এভিএল আচ্ছা এখানে একটু কথা বলে নেই এই যে আমরা ডান হাতে যেটা বসালাম এটাকে আমরা বলি এভিআর ঠিক আছে এভিআর মানে রাইট রাইট আর মানে রাইট আর এভিএল মানে হচ্ছে লেফট তাহলে লেফটে একটা বসবে এভিআর এভিএল আর এভিএফ এফ মানে ফুট তাহলে এভিএফ হবে হচ্ছে ফুটের মধ্যে যেটা সেটা হলো এভিএফ আর এভিআর হচ্ছে রাইট সাইডে যেটা আর এভিএল হলো লেফট সাইডে যেটা এভিআর এল আর এফ দিয়ে আমরা বুঝতে হবে কোনটা কোথায় আচ্ছা আমরা যে আসলে এই যে লিডগুলো বসাচ্ছি এগুলো মূলত হলো বিভিন্ন ধরনের ক্যামেরা টাইপ মানে আমরা বিভিন্ন অংশের হার্টের ছবি নিব 
এই যে আমরা বললাম চেস্ট লিড গুলো বসালাম লিম লিড গুলো বসালাম এগুলো মেইন উদ্দেশ্য হলো যে বিভিন্ন পজিশনে আমরা এই ইসিজি ট্রেসিং গুলো নিব এগুলো ওয়ান টাইপ অফ ক্যামেরা ক্যামেরার মতই আমরা বিভিন্ন সাইড থেকে হাতটাকে আমরা দেখব আর কি ঠিক আছে জাস্ট এইটুকুই এখন এস ফর एग्जांपल যদি আমরা ভি5 ভি6 এ যদি আমরা যে লিডটা পাই তাহলে ভি5 টা কোথায় বলেছিলাম যে আমাদের হলো এন্ট্রি এক্সিলারি লাইন বরাবর আর ভি6 টা বলেছিলাম কোথায় মিড এক্সিলারি লাইন বরাবর এটা মূলত আমাদের হচ্ছে হলো তার লেফট ভেন্ট্রিকলটাকে সে নির্দেশ করে ঠিক আছে মনে রাখবে এভাবে যে লেফট ভেন্ট্রিকলকে নির্দেশ করে হলো ভি5 ভি6 টা এখানে খেয়াল করে দেখো এই লেফট ভেন্ট্রিকলটা মেইনলি নির্দেশ করবে ভি5 ভি6 আর ভি1 এবং ভি2 এরা মূলত রাইট ভেন্ট্রিকলটাকে রিপ্রেজেন্ট করে আর ভি3 ভি4 টা হলো ইন্টার ভেন্ট্রিকুলার সেপটামকে নির্দেশ করে ঠিক আছে তাহলে আমি আবার বলি ভি1 ভি2 এরা মূলত রাইট ভেন্ট্রিকলকে রিপ্রেজেন্ট করে মানে এই পজিশন থেকে আমরা এর ছবি নিব আর ভি3 এবং ভি4 এরা মূলত ইন্টার ভেন্ট্রিকুলার সেপটাম এর ছবি নেবে আর ভি5 ভি6 হলো লেফট ভেন্ট্রিকুলার ছবি নেবে বা এটার আমরা লিড গুলো দেখব আচ্ছা এছাড়াও যে আমাদের অন্যান্য লিড গুলো রয়েছে যেমন ধরো টু থ্রি এভিএফ ওয়ান এভিএল এগুলো আমরা আস্তে আস্তে কোন কোন লিড গুলো কোথায় কোথায় নির্দেশ করে আমরা সামনে জানবো বা কিছু নেই তাহলে এই ডায়াগ্রামে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের মোট বারোটা লিড থাকে এর মধ্যে ছয়টা লিড থাকে চেস্ট লিড ভি ওয়ান থেকে শুরু করে ভি সিক্স পর্যন্ত আর ছয়টা থাকা হচ্ছিল লিম লিডস আমি তো আগেই বলেছিলাম যে ছয়টা লিম লিডস এর মধ্যে তিনটার বাস্তব বাস্তব তোমার অ্যাপিয়ারেন্স আছে আর তিনটার বাস্তব অ্যাপিয়ারেন্স নাই বাস্তব অ্যাপিয়ারেন্স আছে হলো এভিআর এভিএল এবং এভিএফ যেগুলো আমরা হাতে পায়ে বসাচ্ছিলাম আর বাস্তব অ্যাপিয়ারেন্স নাই যেগুলো মূলত ভেক্টর হিসেবে কাজ করে সেগুলো বি এলো ওয়ান টু এবং থ্রি ঠিক আছে আমরা সামনে যখন ইসিজি পেপার দেখবো তখন এগুলো আমার আমাদের আরও বেশি ক্লিয়ার হবে তো যেটা বলছিলাম যে ভেক্টরগুলো বলছিলাম যে লিড ওয়ান টু এবং থ্রি এর কোনো বাস্তব অ্যাপিয়ারেন্স নাই শুধুমাত্র ভেক্টর হিসেবে কাজ করবে আমরা এগুলো লিড হিসেবে তখন আমরা ইসিজি পেপারে দেখবো আচ্ছা তাহলে দেখো এই যে ব্যক্তিটা বসে আছে শুয়ে আছে এখানে আরামেই শুয়ে আসে না কোন ধরনের এটা কিন্তু পেইনফুল না ইসিজি করা কিন্তু কোনো পেইনফুল না তার অ্যাপিয়ারেন্স দেখে বোঝা যাচ্ছে এবং লিড গুলো দেখো বসানো আছে আমরা যেভাবে কিছুক্ষণ আগে বললাম সিক্স নাম্বার লিডটা যদিও আর একটু নিচে বসানো এই পাশে এই পজিশনে বসালে ভালো হতো সে একটু ভুল করে উপরের দিকে দিয়েছে আর কি এবং খেয়াল করে দেখো তার বাম হাতে ডান হাতে কিন্তু লিড বসানো আছে তাহলে এটা হচ্ছিল এভিআর এটা এভিএল পায় যেটা থাকবে লো এভি কি হবে পায় কি হবে এভি বলো বলো পায় কি হবে আচ্ছা সবাই কি ঘুমায় পড়ছে নাকি এই তোমরা কি সবাই ঘুমায় পড়ছো না ভাইয়া আচ্ছা ঘুমায় ঘুমায় না তোমাদের জন্য কিছু সারপ্রাইজ আছে দেখো কফিটা অনেক সুন্দর না चिंता शाहरुख ঠিক আছে এখন আমরা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা পার্টে চলে আসছি সেটা হলো ব্লাড সাপ্লাই অব দ্য হার্ট তাহলে আমরা তো মোটামুটি ফার্স্ট ইয়ারে কিন্তু আমরা এগুলো পড়েছি যে হার্টের ব্লাড সাপ্লাই কিভাবে হয় তো হার্টের ব্লাড সাপ্লাই মোটামুটি দুইটা পার্ট দিয়ে হয় একটা হলো করোনারি আর্টারি যেটা হলো লেফট মেন করোনারি আর্টারি আর রাইট করোনারি আর্টারি মানে লেফট করোনারি আর্টারি আর রাইট করোনারি আর্টারি এই দুটো দিয়ে মেনলি আমাদের হার্টের ব্লাড সাপ্লাইটা আসে খেয়াল করে দেখো এখানে এই যে লেফট মেইন করোনারি আর্টারি এখান থেকে যে স্টেমটা বের হয় এখান থেকে স্টেম বের হয়ে প্রথমে দুই ভাগে ভাগ হয়ে যায় একটা হচ্ছে লেফট সার্কমপ্লেক্স আর্টারি যেটা মূলত আমাদের আমাদের ল্যাটারাল সার্ফেস এবং পোস্ট দিকে চলে যায় আর যেটা লেফট অ্যান্ট্রি ডিসেন্ডিং আর্টারি সে সামনের দিকে চলে আসে একদম সামনের দিকে চলে আসে সে আরও কিছু ব্রাঞ্চ দিবে যেমন ধরো ডায়াগোনাল ব্রাঞ্চ দিবে কিছু 
আর এই যে সারকমপ্লেক্স আর্টারি যেটা বলছিলাম কিছুক্ষণ আগে যে লেফট দিকে টার্ন করে সে পিছন দিকে চলে যায় এরা মূলত কিছু সেখানে গিয়েও কিছু ব্রাঞ্চ দিবে আর এই যে রাইট করোনারি আর্টারি সে মূলত পিছন দিকে চলে যায় সরাসরি প্রথম দিকেই প্রথম থেকেই পিছন দিকে এসে সে কি করে আমাদের রাইট অ্যাট্রিয়াম রাইট ভেন্ট্রিকল এবং পোস্টুর সার্ফেসকে সে সাপ্লাই দিবে এখানে ইম্পর্টেন্টলি আমাদের যে এস এ নোট থাকে এভি নোট থাকে এগুলো কিন্তু ব্লাড সাপ্লাই পায় মূলত এই রাইট করোনারি আর্টারি থেকে সো রাইট করোনারি আর্টারি যদি কোনো কারণে ব্লক হয় তাহলে পেশেন্টে কি হবে কে বলতো একজন পাচ্ছে না তো তার ইম্পালস জেনারেশন কমে যাবে সে আর এভিনোর যেহেতু ব্লাড সাপ্লাই পাচ্ছে না তার ইম্পালস প্রপাগেশনও কমে যাবে সো আলটিমেটলি তো পেশেন্টের বাডি কার্ডিয়া হবে ঠিক এই জন্যই কিন্তু আমরা ইনফিরিয়র এম আইয়ের পেশেন্টের আমরা হার্ট রেট অনেক কম পাই কারণ ইনফিরিয়র এম আইয়ের যে পোর্শনটা এটা মূলত সাপ্লাই দেয় হলো এই রাইট করোনারি আর্টারি সো রাইট করোনারি আর্টারি যদি ব্লক হয় ইনফিরিয়র এম হতে পারে সাথে এবং পেশেন্টে দেখা যাবে যে হার্ট রেট অনেক কম থাকবে ঠিক আছে তাহলে এই ব্লাড সাপ্লাইটা খুবই ইম্পর্টেন্ট তাহলে সরাসরি যদি আরেকবার একটু রিক্যাপ করি যে অ্যান্টিরিয়র পার্টটা মূলত সাপ্লাই দিবে হলো লেফট করোনারি আর্টারি যেটা প্রথম প্রথমে ভাগ হয়ে লেফট সার কমপ্লেক্স আর্টারি যেটা বাম দিকে টার্ন করে ল্যাটারাল সাইড এবং পোস্টুর সাইড চলে যাবে এবং অ্যান্টিরিয় ডিসেন্ডিং আর্টারি একদম সামনে দিকে চলে আসবে চলে আসে সে আরও কিছু ব্রাঞ্চ দিবে আর পিছন দিকে হলো মেইনলি রাইট করোনারি আর্টারি সাপ্লাই দিবে রাইট অ্যাট্রিয়াম রাইট ভেন্ট্রিকল এবং পোস্টুর সারফেস অ্যাট দ্য সেম টাইম সে এস এ নোট এবং এবি নোটকে সাপ্লাই দিবে ওকে এবার আসি কার্ডিয়াক ইলেকট্রোফিজিওলজি তাহলে কার্ডিয়াক ইলেকট্রোফিজিওলজি আমরা খুব একদম নর্মাল যে কথাগুলো আমরা ফার্স্ট ইয়ার বা থেকে আমরা ফিজিওলজিতে পড়ে এসেছি সেটা হলো আমাদের ইম্পালস জেনারেশন হয় হলো কোথা থেকে এস এ নোট থেকে তাই না এস এ নোট থেকে প্রথম আমাদের ইম্পালস জেনারেশন হয় সে ইন্টারনোডাল পাত হয়ে দিয়ে সে কি করে এভি নোট এভি নোটে এসে পৌঁছায় খেয়াল করে দেখো এটা হলো এস এ নোট এখান থেকে ইম্পালস জেনারেশন হবে এবং ইন্টারনোডাল পাত হয়ে দিয়ে এই দেখো ইন্টারনোডাল পাত হয়ে এই পাত হয়ে দিয়ে সে এভি নোটে আসবে এভিনোট এসে বান্ডল অফ হিজ দিয়ে সে কি করবে দুইটা ব্রাঞ্চে ভাগ হয়ে যাবে ইন্টারভেন্টিকুলার সেপ্টামে এসে একটা লেফট বান্ডল ব্রাঞ্চ একটা হচ্ছে রাইট বান্ডল ব্রাঞ্চ লেফট বান্ডল ব্রাঞ্চ সে আবার আরও কিছু ব্রাঞ্চ দেয় যেমন ধরো অ্যান্টিরিয়র ব্রাঞ্চ দিবে এবং পোস্টিরিয়র ব্রাঞ্চ দিবে যেটাকে আমরা বলি তোমার যেটা ফাইবারগুলো যে থাকে ফেসিকল বল যেটাকে আমরা বলি অ্যান্টিরিয়র ফেসিকল পোস্টিরিয়র ফেসিকল এই ফেসিকল দিয়ে সে আবার ভাগ হয়ে যাবে এবং আলটিমেটলি তারা কি করবে দুই পাশ দিয়ে ইম্পালস জেনারেশন হয়ে আমাদের ভেন্ট্রিকলকে সে রিপোলারাইজ করবে এবং ইন্টারভেন্টিকুলার যে ওয়াল যেটা আছে সেখানে সে রিপ্লাইস করবে এবং পিছন দিকে চলে যাবে তাহলে সোজা কথা হলো যে এস এ নোট থেকে আমাদের ইম্পালস জেনারেশন হবে যদিও এভি নোট নিজে কিছু জেনারেশন করতে পারে কিন্তু সে মোর ডিপেন্ডেন্ট অন এস এ নোট তাহলে মেনলি এস এ নোট থেকে ইম্পালস আসবে সে এভি নোটে সে সে এভি নোটকে সে পরে ইম্পালস প্রপারকেট করবে এভি নোট থেকে বান্ডল অফ হিস তারপরে হচ্ছে হলো লেট বান্ডল ব্রাঞ্চ রাইট বান্ডল ব্রাঞ্চ তারপরে এসে হিন্স পার্কেন্দ্রিক সিস্টেম হয়ে সে আমাদের ক্ষমতা থেকে এবং এর কিছু অটো রিদমিসিটি আছে একবার ইম্পাল জেনারেশন হলে সে দেখা যায় অটোমেটিক সে চলতে পারে যদি অটোমেটিক নাই থাকতো বা অটো রিদমিসিটি যদি নাই থাকতো তাহলে কিন্তু আমরা বাঁচতে পারতাম না তাই না তাহলে বারবার এস এ নোডের কাজ বেশি বেশি করতে হইতো সো একবার যদি মেশিন চালু হয়ে যায় তখন দেখা যায় সে অটো চলতে থাকে তাহলে এটা তার একটা প্রপারকেট এবং তার কি আছে কন্ডাক্টিভিটি আছে মানে এস এ নোট থেকে এভি নোট এভি নোট থেকে বান্ডল অফ হিস সেখান থেকে হিন্স পার্কিন্দ্রিক সিস্টেম এই যে ইম্পালস যে কন্ডাক্ট করতে পারে মানে এক জায়গা থেকে যেতে পারে এটা একটা স্পেশাল ক্ষমতা অফ হার্ট এছাড়াও হার্টের কি আছে কন্ট্রাক্টিভিটি আছে হার্ট আমাদের কন্ট্রাক্ট করে ঠিক আছে এগুলো হচ্ছে হার্টের মাসলের স্পেশাল ক্যারেক্টার এক্সিস্ট সবসময় মনে রাখবা যে এস এ নোট তার ইম্পালস জেনারেশন ক্ষমতা বেশি কিন্তু ইম্পালস প্রপাগেশন ক্ষমতা কম 
আমি আবার বলি এস এ নোডের ইম্পালস জেনারেশনের ক্ষমতা বেশি কিন্তু ইম্পালস প্রোপাকেশনের ক্ষমতা কম মানে সে নিজে নিজে প্রোডাকশন করতে পারে কিন্তু সেটাকে পার করে দেওয়ার ক্ষমতা কিন্তু কম আবার এই যে আমাদের ভেন্ট্রিকুলার মাসল বা হিন্স পার্কের যে সিস্টেমটা এদের তোমার ইম্পালস জেনারেশন ক্ষমতা কম মানে সে ইম্পালস জেনারেশন করতে পারে না কিন্তু প্রোপাকেশন ক্ষমতা বেশি অনেক বেশি তার মানে সে অল্প একটু ইম্পালস যদি এভি নোড থেকে সে গ্রহণ করতে পারে সে অনেক দ্রুত চার দিকে ছড়াই দিতে পারে এই কথাটা কি বুঝতে পারছো তোমরা কথা বলবা আমার সাথে কথা না বলে বুঝবো না তো এই কথা তাহলে আফরিন বলো দেখি যে কি 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 বুঝলা এই কথা থেকে আসবে এরপরে সে কি করবে রিপোলারাইজ করবে ইন্ট্রা ভেন্টিকুলার সেপ্টামটাকে সেপ্টামটাকে রিপোলারাইজ করার পর ভেন্টিকুলার মাসল এবং আলটিমেটলি পিছনের দিকে চলে যাবে ঠিক আছে আচ্ছা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট স্লাইড সেটা হলো যে আমরা এই যে ইসিজি পেপারগুলো দেখি এখানে কিন্তু আমরা সবসময় মনে রাখবা ইসিজি কিন্তু আমরা যে একদম শুরু থেকে শেষ শুরু করে শেষ পর্যন্ত এভাবে কিন্তু দেখি না আমরা কিন্তু ইসিজিটাকে পার্ট 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 করে দেখি ঠিক আছে কারণ হচ্ছে হলো ইসিজি পেপারের যে লিডগুলো আছে কিছু কিছু স্পেশাল লিড গুলো একটা গ্রুপ অফ লিড তার একটা গ্রুপ অফ এরিয়াকে নির্দেশ করে যেমন ধরো অ্যাজ ফর এক্সাম্পল এই যে আমরা কিছুক্ষণ আগে বললাম যে ভি ওয়ান এবং ভি টু এটা নির্দেশ করে কোথায় কোথায় নির্দেশ করে বললাম কিছুক্ষণ আগে ভি ওয়ান এবং ভি টু রাইট ভেন্ট্রিকল রাইট ভেন্ট্রিকল এবং ভি থ্রি এবং ভি ফোর এরা নির্দেশ করে মূলত হলো ইন্টারভেন্ট্রিকুলার ভাগ ভাগ করে বলো তাহলে ভি ওয়ান ভি টু হলো রাইট ভেন্ট্রিকল ভি থ্রি এবং ভি ফোর হলো হার্ট এই যে ইনফিরিয়র পোর্শন অফ দ্য হার্ট এরা কি করবে আমরা এই ইসিজি দেখব কোথায় টু থ্রি এভিএফ এখানে ব্লাড সাপ্লাই দিবে হলো এই রাইট করোনারি আর্টারি কিছুক্ষণ আগে বললাম তাহলে ইনফিরিয়র সার্ফেস অফ দ্য হার্ট সাপ্লাই দিবে হলো রাইট করোনারি আর্টারি আমরা ইসিজি লিডে দেখব কোথায় টু থ্রি এভিএফ এ খুঁজবো টু থ্রি এভিএফ এ যদি আমরা চেঞ্জ পাই তাহলে বুঝবো এটা ইনফিরিয়র লিডের সমস্যা আচ্ছা এবার সে ওয়ান এভিএল ওয়ান এভিএল এরা মূলত নির্দেশ করে হলো হাই ল্যাটারাল পোর্শন অফ দ্য হার্ট তাহলে ওয়ান এভিএল এটা মূলত সাপ্লাই দিবে হচ্ছিল ফার্স্ট ডায়াগনাল ব্রাঞ্চ অফ লেফট অ্যান্টিও ডিসেন্ডিং আর্টারি এই যে এটা এই যে ডায়াগনাল ব্রাঞ্চ এই ডায়াগনাল ব্রাঞ্চগুলো সাপ্লাই দিবে হলো হাই ল্যাটারাল পোর্শন অফ দ্য হার্ট ঠিক আছে কিছু কিছু ক্ষেত্রে সার কমপ্লেক্স আর্টারিও সাপ্লাই দিতে পারে আর যদি যদি বলি শুধু ল্যাটারাল শুধু ল্যাটারাল হলো ওয়ান এভিএল ফাইভ সিক্স তাহলে ওয়ান এভিএল ফাইভ সিক্স যদি বলি সেটাকে আমার নির্দেশ করবে হলো হার্টের ল্যাটারাল সার্ফেস আর শুধুমাত্র ওয়ান এভিএল সেটা হলো হাই ল্যাটারাল মনে রাখবা ঠিক আছে আর ল্যাটারাল পোর্শন সাপ্লাই দেবে কথা লেফট সার্কমপ্লেক্স আর্টারি এই যে সার্কমপ্লেক্স আর্টারি যে পিছন দিকে চলে গেল তাহলে সে মূলত ল্যাটারাল সার্ফেসকে অ্যাজ এ হোল সাপ্লাই দিবে আর এবং হাই ল্যাটারাল সেটা হচ্ছে হলো এই অ্যান্ড্রো ডিসেন্ডিং আর্টারি ডায়াগনাল ব্রাঞ্চ এবং সার্কমপ্লেক্স আর্টারি কিছু ব্রাঞ্চ হাই ল্যাটারাল অংশ সাপ্লাই দিবে আর পোস্টিওর পার্টটা আমরা মেনলি ভি ওয়ান ভি টু দেখি যেটা আমরা পরে আসলে আমরা ডিটেল জানব এখানে সাপ্লাই দেবে হলো রাইট কর্নার আর্টারি এবং সার্কমপ্লেক্স আর্টারি কিছু অংশ ঠিক আছে তার মানে এই কথাগুলো বলার উদ্দেশ্য হলো আমরা ইসিজি পেপার যখন আমরা হাতে নিয়ে দেখবো তখন কিন্তু আমরা একদম শুরু থেকে শেষ করে দেখব না আমরা পার্ট বাই পার্ট করে দেখব যেমন ধরো আমরা বলি যে টু থ্রি এবি এফটা দেখো তো তার মানে হলো টু থ্রি এবি এফ মানে হলো এখানে কোন পোর্শন বলো একজন ইনফিরিয়র পার্ট ইনফিরিয়র পার্ট 
আর আমরা অবশ্য বলবো যে ভি ওয়ান থেকে ভি সিক্স এ কোনো চেঞ্জ আছে কিনা তখন এটা নির্দেশ করা হলো অ্যান্ট্রিও সেপ্টাল আর ওয়ান ইভিএল ফাইভ সিক্স দেখো তো মানে আমরা যখন দেখবো ইসিজিটা তখন এভাবে দেখবো ওয়ান ইভিএল ফাইভ সিক্স টু থ্রি এভিএফ ভি ওয়ান থেকে শুরু করে ভি ফোর পর্যন্ত এভাবে দেখবো কারণ হলো তাহলে হবে কি আমাদের ইসিজির আমাদের হার্টের কোন পার্টটা ইনভলভ সেটা আমরা ভালোভাবে বুঝতে পারবো ঠিক আছে তবে এই জিনিসগুলো একটু প্রথমে ক্লামজি মনে হলো আমরা যখন আস্তে আস্তে যখন আরো ক্লাস করব তখন দেখবা যে আস্তে আস্তে তোমাদের জিনিসগুলো ক্লিয়ার হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে আচ্ছা এই দেখো একটা উদাহরণ দিই তোমাদেরকে এই ইসিজির ক্ষেত্রে দেখো এখানে দেখো রং করা আছে সবুজ রং হচ্ছে হলো টু থ্রি এভিএফ তাহলে এই টু থ্রি এভিএফটা এই পোর্শনটা হলো আমাদের মূলত হার্টের ইনফিরিয়র সারফেস ওয়ান এভিএল ওয়ান এভিএল ফাইভ সিক্স এরা মূলত কোনটা কোন পার্ট বলো তো একজন ওয়ান এভিএল ফাইভ সিক্স কোন আগে বললাম ল্যাটারাল ল্যাটারাল ওকে আর যদি বলি শুধু ওয়ান এভিএল সেটা কি কি নির্দেশ করে একসাথে আর শুধুমাত্র ভি ওয়ান ভি টু হলো রাইট ভেন্ট্রিকল ভি থ্রি ভি ফোর হচ্ছে সেপ্টাল আর আরো ডিপে যাব যখন সামনে যখন দিনগুলো যখন আরো শুরু করব তখন দেখবো যে জিনিসগুলো আরো বেশি ক্লিয়ার হয়ে যাচ্ছে তবে এই কথাগুলো আমি অনেকবার রিপিট করব অনেকবার রিপিট করতে করতে তোমাদের ইনশাল্লাহ মুখস্থ হয়ে যাবে ঠিক আছে নার্ভ সাপ্লাই আমাদের খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট না নার্ভ সাপ্লাই ক্ষেত্রে হলো মূলত হলো যে আমরা জানি যে এখানে ফাইবারটা মেনলি হার্ট রেটটা বাড়াই দেয় আর প্যারাসিপ্যাথিকটা হার্ট রেটটা কমাই দেয় ঠিক আছে এটুকু জানলেই হবে তাহলে দেখো যখন তুমি একটা ইসি পেপার হাতে নিবা তখন দেখবে কিন্তু এই ধরনের একটা গ্রাফ পাবা এই গ্রাফের মধ্যে অনেকগুলো ওয়েব থাকে দেখে মনে হবে যেন ঢেউ ঢেউ আকৃতির মতো এই প্রত্যেকটা ওয়েবের কিন্তু নাম আছে আলাদা এবং প্রত্যেকটা ওয়েবের ইম্পর্টেন্স আছে যেমন ধরো প্রথম ওয়েবটার নাম হচ্ছে পি ওয়েব মাঝখানে যে গ্যাপ গুলো আছে সেগুলোরও নাম আছে যেমন ধরো এই পি এবং আর এর মাঝখানে বা কিউ আর এস কমপ্লেক্স এর মাঝখানে যে ফাঁকা অংশ এটাকে আমরা বলি পিআর সেগমেন্ট যেখান থেকে পি শুরু কিউ শুরু সেখান থেকে বলি পিআর ইন্টারভাল বলি তারপর হচ্ছে কিউটি ইন্টারভাল এগুলো আমরা আস্তে আস্তে সামনে আরো জানবো ঠিক আছে তাহলে মোটামুটি আমাদের আজকে ক্লাস মোটামুটি শেষের দিকে আজকে আমরা কোনো ডিপে যাব না শুধু ডিপে যাইনি শুধুমাত্র একদম বেসিক যে জিনিসগুলো না জানলে নয় সেগুলো নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করেছি তাহলে এখন আমাকে কে একজন বলবে যে আমরা কোন লিডগুলো কোনটা নির্দেশ করে কার মনে আছে ইসিজি পেপার ক্ষেত্রে বলো একজন কে বলো বলো নির্দেশ করছে একজন সুন্দর করে বলে ফেলো ইন্টারভেন্টিকুলারেপ্টাম ইলেকট্রিক্যাল কন্ডাক্টিভিটি কিভাবে হয় কে বলবে অন্য একজন বলো আমাদের স্টুডেন্ট থেকে একজন বলো থার্ড ইয়ার থার্ড ইয়ার থেকে একজন বলো থার্ড ইয়ার কি আছো থার্ড ইয়ার কে আছো 
जी सर आसी है बोलो सर प्रथम से तो मैं देखने एटेंडेंस नहीं हूँ लास्ट शेष पड़े एक या एक या आशा नहीं सर बोलो सर बोलो हम्म बोलो सर प्रथम से सर ऐसे नोट थे के सर इंटर वेटिकुलर पाथवेर मत सेप पाथवेर मत में सर इशे एवी नोट आशे सर एवी नोट थे के तार पर बांडला फीजर मत में इंटर वेटिकुलर सेप टाम दिया जाए सर तार पर से पार्किंसी फाइबर दिए दो ही पर्चे जाए जब जब हमारे जो वेंटिकुलर जो मासला से इखाने वो दिखे जाए तार पर पार्किंसी फाइबर � पिप्तेरे क्या सो ए शाहरुख खान सर क्यों नायर ए शाहरुख खान आप क्यों इस सर क्यों नहीं तुम तुम शायद क्यों आशन नायर सर चिलो तो अन्य के याद से सर तो कौन सा बोल सकना करना सर अन्य के प्रेसिडेंट अच्छा अच्छा प्रेसिडेंट क्या सो नाम बोलो तो आमिन नाम दिन कुछ बात चीना सर शोबुच खान एम जीरो फिफ्टी नाइन अरे शोभुष खान बोलो शोभुष खान कोई शोभुष खान बोलो है बोलो तुम ही ब्लड सप्लाई बोलो सर ब्लड सप्लाई बोलो सर राइट एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी राइट कोरोनरी आर्टरी सर मतलब हार्ट रेट में इंट्रेस्ट आप रेस्ट सप्लाई दीजिए और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी तो सर डिसिंडिंग ब्रांच सर मतलब सर डिसिंडिंग ब्रांच सर मतलब सर एंट्रेस्ट सर्विस और लेफ्ट सांप सर कोरोनरी आर्टरी सर मतलब सर डिसिंडिंग ब्रांच सर मतलब सर एंट्रेस्ट सर्विस आर लेफ्ट साम सर्कम्फ्लेंस आर्टरी में आते हुए सर लेटरल लेवल इंटरेस्ट सर बेरी गुड बेरी गुड तले तुम्हें कथा बोल चलना करनो आर ऐसे नोट एविनोट के सप्लाई दिखे राइट राइट कॉर्नर आर्टरी गुड ये तो शुंदर तो तो ये तो शुंदर पर्सो तुम लोग कथा बोलो ना क्या चुपचाप था वो क्या नॉल टाइम इंटरेक्टिव सेशन ना होले तो आई मैं बुझ बुना दे तुम राशि ली बुझते पढ़ चुके ना शोराशुरी क्लास से ना मैं बुझते पारी जे तुम ही बुझते पढ़ चुके ना किंतु ऑनलाइन तो ऐसे बुझा संभव ना ये जो नो कथा बोलता होगे हैं ठीक है सर ताले मोटा मोटी बुझ जाते ह� हैं रिकॉर्ड थक बे अमी ग्रुप पे दिए दी बोलता अच्छा कारो कारो कोनो क्वेश्चन आसे कारो कोनो क्वेश्चन ना थकले ताहले मोटा मोटी शेष कर दी बो ओके नेक्स्ट क्लास से अमरा होते होलो नेक्स्ट क्लास कॉपी कर बो अमी बोल दी बो ये रागी तुमरा क्लास गुलो मिस करो ना मिस कोला किंतु पढ़ाई पाव ना ठीक है सेम ओके नेक्स्ट क्लास है नेक्स्ट क्लास है खूबी इम्पोर्टेंट सबसे इम्पोर्टेंट क्लास होती है नेक्स्ट क्लास मनो रखा नेक्स्ट क्लास है आम्रा विभिन्न ओएप समझ जान बो शे ओएप बड़ी इम्पोर्टेंस एवं कौन 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 धार ने ओएप पाई ओएप गुलो की की चेंज आशे शे गुलो समझ आम्रा डिटेल्स आलोचना कर बो सो नेक्स्ट ठीक है चें ताहोले कारों को नुज़दी प्रश्न ना था के ताहोले एक हमेशे शुरू दी थी ओके अल्लाह पे स्थावले शायद भालो थे को शबाई एक ता भालो घूम दाव देखा होगे पौरे दिन आर ए थर्ड एर क्या सुई खाने सर आमी आसी सर बापी विश्वास बापी विश्वास अच्छा बापी विश्वास तो मतलब आज का आशु निकानो सर आज के तो जाओ और कथा सर बोले नहीं सर 